大家都误会了，日本疯狂抢购台湾凤梨，真正的原因，并不是因为喜欢台湾凤梨，而是因为。ようこそ YouTube のゆいです。终于，じゃんじゃんじゃん，终于换我买到台湾凤梨啦！好香。虽然之前去东京铁塔台湾季的时候有带凤梨回来，不过那算是入场搭配的赠品，并不是我自己买到的。顺带一提，感谢大家观看那支影片，因为台湾季停办而无家可归的凤梨们都已经全数销出，耶！台湾农民的心血没有白费掉，真是太好了。那我也因为那支影片得到了史无前例的观看次数，真的是受宠若惊，谢谢你。如果还没有看过的话呢，看完这支影片，等一下再去看哦。今后也请多多指教，空国不有的辛苦你干什么？大概是三月中左右吧，我曾经问了五家超市有没有卖台湾凤梨，那时候台湾新闻报很大，说要进口台湾凤梨到日本。但是我问五家超市，大家跟我说有计划要卖，但是进货日期都是没有确定。我还为此开了一个直播說，说根本没卖凤梨。<笑>在那之后要去超市买台湾凤梨，还是买不太到的，或者是只有看到台湾凤梨的篮子，但上面就空空的没有东西。我好几次跟台湾凤梨擦身而过。那就在最近吧，开始频繁的可以在各大超市看到大量的台湾凤梨的踪迹。那我比较常看到的就是王蜜，还有吉这些品牌，像我这一颗也是王蜜的。最近连知名的水果供应商豆仁都开始贩卖台湾的凤梨了，以前都只卖菲律宾凤梨呢。<笑>我昨天也是一看到就马上买起来了，我怕隔几天再去买，又会只剩下空架子，就可以知道台湾凤梨在日本的人气之高。可是究竟是什么原因造成日本疯狂抢购台湾凤梨呢？根据我不专业的研究发现。日本人买台湾凤梨，真正的原因并不是因为喜欢台湾凤梨，也不是因为台湾凤梨好吃。为什么这么说呢？因为我在日本超市住超过三年了，根本没有在日本的超市看过台湾凤梨。很多日本人今年都是第一次吃台湾凤梨，他们在买之前怎么可能知道台湾凤梨好不好吃？<笑>所以呢，根据我不专业的研究后发现，日本人狂买台湾凤梨，真正的原因，并不是因为喜欢台湾凤梨，而是因为喜欢台湾。在这段时间啊，时不时可以看到接受新闻媒体采访的日本人说，日本很喜欢台湾，一定会买凤梨支持台湾的农民。也很多日本网友在推特上面发文的时候会。#hashtag 喜欢台湾，或是 #hashtag 台湾加油。从大家发文就不难看到，日本人这么喜欢台湾，其中一个很大的原因是因为在日本三一一大地震的时候，台湾人毫不犹豫地伸出援手，不管是捐钱也好，或是实际飞到日本救灾也好，台湾在这一次的赈灾上面付出远远超过其他的国家。一个小小的国家，但仅有两千三百万人口，为什么会有这么大的力量，可以在第一时间就给日本这么多的帮助？这在日本人看起来是很不可思议的，所以很多人将这件事情放在心中，一直很感谢着台湾。所以这次的凤梨外销事件呢，让很多日本人感觉到自己终于有这个机会可以报恩。所以会看到很多网友说，其实只是买台湾凤梨这种小事，只要能帮到台湾一点点的小忙，只要能拯救台湾凤梨，帮助台湾的农民都好。希望自己能付出一点力量，回报台湾的恩情。像这位日本网友说，やっとかった台湾派，就是终于买到台湾凤梨了。台湾いつもどしゃです，他还特地用どしゃ，很可爱，<笑>不是用ありがとう。<笑>然后、ほんの少しの恩返し、で、テントにもならないかな，真的只是一点点的报恩，或是甚至称不上是报恩的程度。甘くて美味しい，很甜很好吃，最后还给台湾凤梨一百分。还有网友说。東日本大震災の時もたくさん助けていただいたから、過ごしても恩返してきたらいいな。意思就是说，在东日本大地震的时候，得到了很多台湾人的帮助。如果自己也能回报一点点的恩情就好了。我每次啊看到这种留言，我都会觉得很感动。我觉得台湾跟日本的人民之间的互动是真的很友好。那我在上次录影的影片也有讲到说，我觉得台湾人是真的本性是很温暖、很热情。很讲义气的感觉，见到邻国有难就毫不犹豫的伸出援手，没想到十年后这个善行依旧没有被忘记。
，善有善报这句话虽然是陈腔滥调了，但好险善良的人终究会得到善良的对待。那能记得台湾的善良，喜欢台湾，愿意在这次的凤梨事件中，想要报答台湾，回馈给台湾，帮助台湾的每一个日本人，肯定也都是很善良的。台湾朋友感谢各位大家的关注，欢迎收听《爱丽丝的热心助人，保持善良，伸出援手，终会有善报》。是这一次台湾凤梨事件教会我的事。不知道大家对这次凤梨外销中国事件怎么看的、啊？但是。撇开政治话题，我自己是觉得塞翁失马焉知非福。在这之前，其实没有那么多的日本人吃过台湾的凤梨，因为价格比菲律宾凤梨昂贵嘛。一般的超市根本就不太会进台湾的水果。我在日本三年，我只看过一次台湾的香蕉，其他台湾水果都没有看过。可是却因为这个事件引起了广大日本人对台湾凤梨的关注，让台湾的凤梨有机会进入日本市场，而且大放异彩，让那些本来就喜欢台湾或是可能。没有特殊立场的日本人，都在今年有机会品尝到台湾凤梨的美味。然后再加上台湾凤梨的实力坚强，不但香气十足，吃起来不会刺舌头以外，而且日本还超爱强调“新马的台北绿”，连心都可以吃。<笑>其实我在这次的凤梨事件根本没有想过台湾的凤梨的心可不可以吃这件事情，因为平常就是直接吃嘛。也没有想过哦，对，心是要去掉的。<笑>所以这次台湾凤梨事件也让我学到很大一课，就是原来有一些凤梨的心是不能吃的。<笑>那台湾凤梨真的是味道好、品质优，也是大家不断回购的原因之一。我在爬文的时候，我看到日本网友最多回购十个的，我在台湾一年都吃不了这么多凤梨。<笑>那因为凤梨买回来了，然后我自己一个人吃不完，所以预计下一支影片会请。日本吃凤梨，拍日本人第一次就吃到台湾凤梨的反应，有兴趣的话记得回来看哦。那谢谢大家看到最后，看完希望你可以帮我按个赞，然后还有分享给你喜欢吃凤梨的朋友。那喜欢我的影片，欢迎订阅，不喜欢就有缘再见。台湾凤梨好吃。<笑>